আমন্ত্রণ জকাপের বিশেষ আয়োজন স্ট্যাম্পে টানা দেড় মাস আপনাদের সঙ্গে থাকব দিনের অনুষ্ঠিত এবং পরবর্তী ম্যাচের বিশ্লেষণ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তারেক হাসান শিমুল এবং আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক ক্রিকেটার নাফিস ইকবাল নাফিস ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বকাপটা আসলে জমে উঠেছে বলা চলে যে বড় দলগুলো যখন মুখোমুখি হয় তখন ওই পয়েন্ট খোয়ানোর বিষয়টা আসে সেটা আসে সাউথ আফ্রিকা এবং কি আজকের যে ম্যাচটা হলো ইংল্যান্ডের মধ্যকার সেখানে আসলে যতটা উত্তেজনাপূর্ণ দুই দল থেকে যতটা ফাইট হওয়ার কথা ছিল কতটুকু উপভোগ করলেন আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের ব্যাস বল থিওরিটা কাজ করছে না এবং সারপ্রাইজিংলি যে যেই ম্যাচ আমরা চিন্তা করেছিলাম যে অনেক এক্সাইটিং হবে অনেক বড় ম্যাচ হবে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো একটা টিম খুব বাজেভাবে কোলাপস করছে দেখেন উইকেট ইজ ফ্যান্টাস্টিক উইকেট ইজ ফ্যান্টাস্টিক দে ইজ নো দে শুডেন্ট বি এন এক্সকিউজ ফর এনি টিমস বাট আমার মনে হয় যে ক্রিকেট যেভাবে যাচ্ছে অপোনেন্টের প্রেশারে হয়তো বা ওইভাবে ক্লিক করতে পারছে না ইংল্যান্ডের ব্যাপারে বলবো ইংল্যান্ড কিন্তু অল থ্রু পার্ট দেন বাংলাদেশ ম্যাচ কোনো ম্যাচই তারা সেভাবে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারেনি সো ওই হিসাব করলে ইয়াস দে আর ইন আ ব্যাকফুট অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা আফটার ডিভেস্টেডিং লস এগেন্স নেদারল্যান্ড লাস্ট ম্যাচ খুব ভালো কামব্যাক করেছে নিউজ যদি সাউথ আফ্রিকার কথা বলছিলেন আমি যদি ইংল্যান্ডের কথা বলি যে তারা টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তটা নিল এই উইকেটেই কিন্তু এর আগে সাউথ আফ্রিকার চারশো ঊর্ধ্ব একটি সংগ্রহ রয়েছে সিদ্ধান্তটা আসলে কীভাবে দেখছি দেখেন আজকে যেটা আমি পোস্ট ম্যাচে ক্যাপ্টেন থেকে শুনলাম যে অনেক গরম ছিল সো দ্যাটস আ কনসার্ন বাট নর্মালি কিন্তু যেহেতু আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল আপনার মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সাথে কাজ করা তো বেশ কয়েকটা সময় এখানে কাটিয়েছিলাম সো প্রচুর ডিউ পরে কিন্তু সো নর্মালি যখন আইপিএলের খেলা দেখেন সবাই কিন্তু চেস করে ব্যাঙ্কাটেতে কারণ ডিউ ফ্যাক্টরটা থাকে বাট এখানে আমার মনে হইতে বিপরীত হয়ে গেছে ওই 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 হিটটা সামলে উঠতে পারেনি ওদের ফাস্ট বলারগুলো এবং ইট ইস টাফ পঞ্চাশ ওভারের খেলা আর বিশ ওভারের খেলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সো আমার মনে হয় তারা তারা গরমের মধ্যে দে দে সাফার্ড স্কোরবোর্ডটা যদি দেখি আসলে প্রথমেই কিন্তু ডিকক মানে মানে প্রথম বলটা চার মারলো তারপরের বলে আসলে আউট হয়ে গেলো তারপরে কিন্তু দারুণভাবে তারা কামব্যাক করেছে এবং যদি মানে দ্বিতীয় পার্টনারশিপ জুটি জুটিটা কিন্তু তাদের বড় ভিতটা গড়ে দিয়েছে ক্লাস অ্যান্ড অফ ফর্মে ছিলেন সেখান থেকে তিনি আজকে একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন ক্লাস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি অফ ফর্ম বলবো না ওই ওই অপরচুনিটিটা পাচ্ছিল না যখন দেখেন যে ফার্স্ট ম্যাচে আপনি যদি দেখেন প্রথম দুই ম্যাচে ডিকক একশো করেছে সো ভালো টিম বা ভালো টিম যেই টিম ভালো খেলে তাদের দেখবেন যে প্রত্যেকটা প্লেয়ার কোনো না কোনো সময় চিপ ইন করে কেউ যদি খারাপ খেলে তো আরেকজন চিপ ইন করে সো আজকে এটা প্রাইম এক্সাম্পল ছিল ডিকক আউট হয়ে গিয়েছে তারপর ফার্স্ট উইকেট পার্টনারশিপ যেটা সেকেন্ড উইকেট পার্টনারশিপ সরি ওইখানে দেখলেন যে একশো একুশ রান একটা অ্যাড করলো ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং বলবো এরপর মাঝখানে একটা সময় আমার মনে হয় ইংল্যান্ড কোড অ্যাফ কামব্যাক ওই যে যখন মার্কারাম আর মিলার আউট হয়েছিল পুল ব্যাক করতে পারতো মানে চারশোর কাছাকাছি না হয়তো তিন সাড়ে তিনশো তিনশো ষাটের মধ্যে রাখলে আমার মনে হয় অ্যাচিভেবল একটা টোটাল হতো বাট এরপর প্রভাবক হতে পারে কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে বল তার হাইট রয়েছে এবং সুন্দর বল ইন সুইং করে তার বলিং তো রয়েছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে যে ব্যাটিংটা দেখেছি কিছু গ্লিমস আগের ম্যাচগুলোও দেখেছিলাম বাট আজকে ইট ওয়াজ আ ফ্লনেস ব্যাটিং ফ্লনেস ব্যাটিং যেটা বলছিলাম চমৎকার ব্যাটিং করেছেন এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইমে ইনিংসটা খেলেছেন না হলে কিন্তু যদি খেলাটা তিনশো ষাট বা তিনশো পঞ্চাশ হতো ডিফারেন্ট বল গেম হতে পারত যেটা হয় যে আসলে একটা টিম যখন ছোট দলের বিপক্ষে আগের ম্যাচে হারে তারপরের ম্যাচে এসে একটা প্রেশার কাজ করে কি না আপসেট তো অবশ্যই হয় বাট সেই টিমগুলোই ভালো টিম হয় যারা এটা থেকে দ্রুত বের হতে পারে এবং রিকভার করে ঠিক পরের ম্যাচগুলোতে সুন্দরভাবে ফিরে আসতে পারে সো সাউথ আফ্রিকায় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে বাট ইংল্যান্ড আমার মনে হয় দুই টিমেরই একই অপর একই একই অবস্থানে ছিল ইংল্যান্ডও কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে হেরেছিল সো তারা ব্যাক করতে পারেনি প্লাস প্রথমে ব্যাটিং যেভাবে ব্যাটিং করেছে ওইটাতে মনে হয় ওর আরও আপসেট হয়ে গিয়েছে সো ইংল্যান্ডে ব্যাটিংয়ের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য আজকে ছিলই না কোনো কিছু বলার মতো টপ প্লে হচ্ছে তাদের মোটামুটি এখন বলা চলে যে মেন চয়েস তার আজকে বোলিংটা ভালো হয়নি যে কারণে কিন্তু এইভাবে ফেসে যেতে হলো পাশাপাশি যদি বোলিং লাইটামে আজকে চেঞ্জও এসেছে দেখলাম এই চেঞ্জটা কি আসলে কি মানে তাদেরকে ব্যাকফুটে ফেললো কি না আমার মনে হয় ইংল্যান্ড কিন্তু এই গত যতগুলো ম্যাচ দেখলাম এই নিয়ে ফোর্থ ম্যাচ রাইট সো ওই ওই হিসাবে কিন্তু তারা খুব ভালো বলিং করতে পারেনি 
এবং তাদের ব্যাটিং তো এভাবে ক্লিক করেনি সো বোলিং আপনি যখন এই ধরনের টুর্নামেন্টে আসেন স্পেশালি সাব কন্টিনেন্টে মানুষ সবাই চিন্তা করে যে ভালো ব্যাটিং করলেই হবে বাট ওই রেস্ট্রিকশনটা কিন্তু আপনি রাখতে হবে যে ওই বোলিং অ্যাটাকটা আপনার থাকতে হবে সো আমার মনে হয় তার আগে তারা ওকসকে ট্রাই করেছিল সেও খুব এক্সপেন্সিভ ছিল স্যাম কারণও খুব একটা বেশি করতে হয়নি দে মেড দ্য চেঞ্জেস উইচ ইজ ওকে বাট এখন যাদেরকে নিয়েছে লাইক মার্ক বোর্ডও আজকে অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল টপলি ইজ অ্যামংস দ্য উইকেটস সে উইকেটস পাচ্ছে আপফ্রান্টে উইকেটস পাচ্ছে মাঝখানে সে উইকেটস পাচ্ছে বাট আজকে অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড তাদেরকে আসলে অনেক বেশি এক্সপেকটেশন ছিল আজকে এই ম্যাচের পরে টপলে ব্যাটিংও করতে পারেনি ইঞ্জুরিতে পড়লো আরও একটু ব্যাকফুটে চলে গেলে কিনে আসলে ও ইয়েস মানে এই এই মেজার টুর্নামেন্টসে এসে যদি কোনো ইঞ্জুরি কনসার্ন থাকে একটা টিমের অনেকটা ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয় এবং টপলি ওয়াজ ওয়ান অফ দেয়ার বলার যারা এই এই মুহূর্তে তাদের জন্য কিছু ভালো করছিল সো হ্যাঁ তাদের জন্য একটা ডেফিনেটলি কনসার্ন হবে বাট গুড থিং ইজ স্টোকস ব্যাক করেছে আই এম নট শিওর তাকে আজকে বলিং করতে দেখি বলিং করে নি বাট হোপফুলি সামনে ম্যাচে হয়তো বা দেখতে পারি আর নিশ্চয়ই আসলে পাশাপাশি যদি আমরা একটু দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিংটা এতক্ষণ দেখছিলাম ইংল্যান্ডের ব্যাটিং যদি দেখি একশো সত্তর রানে অল আউট তার একদম শেষ দিকে এসে মানে মার্ক উড আর অ্যাথলে অ্যাটকিনসন কিছুটা ফাইট করেছে আমরা হিসেব করছিলাম যে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় হার কোনটা সেই জায়গা থেকে তারা আসলে সেটা উতরে গেছেন দুশো উনত্রিশ রানে শেষ পর্যন্ত তবে টপ অর্ডারের কথা যদি বলি ইংল্যান্ড কিন্তু বাংলাদেশের বিপক্ষে যে ম্যাচটা খেলেছে একদম ফ্লোলেস একটা মানে তারা মানে ফ্লুয়েন্ট একটা গেম খেলেছে সেই জায়গা থেকে আপনি মালান মানে এই বছরে দারুণ একটা ফর্মে রয়েছেন তিনিও ফেল করেছেন পাশাপাশি যদি টপ অর্ডার এবং মিডল অর্ডারের কথা বলেন কোন জায়গা আসলে পার্থক্য করবেন সাউথ আমার মনে হয় দুইটা দুইটা আউট যেটা আপনার দেখবেন জো রুট এবং মালানের ইজ ভেরি আনলাকি মানে নর্মালি কিন্তু একটা লেগ স্লিপ রেখেছিল ক্যাপ্টেন বলতে হবে ব্রিলিয়েন্ট ক্যাপ্টেন করে হ্যাঁ বাট দ্যাটস ভেরি রেয়ার মানে এই ওয়াইট বল ক্রিকেটে এই জিনিসটা খুব রেয়ার হয় তারপর ডাউন দ্য লেগ আউট হওয়াটা মানে আপনি যদি একটা ক্রিকেটিং সেন্সে চিন্তা করেন ইটস ভেরি লেস চান্সেস যে ওই দিকে কিপারের কাছে যায় মানে এটা আপনি বলারও কিন্তু বলতে পারবে না যে ওই জায়গায় ফিল্ডার রাখছে এবং ওই জায়গায় বল যাবে সো আমার মনে হয় দেওয়ার বি টান লাকি অন দ্যাট কেস এই দুইটা উইকেট পড়ায় বাট স্টিল আপনার প্রথম থেকে যেভাবে ব্যারিস্টো আউট হয়ে গেল মানে দেয়ার ওয়াজ নো চান্স আপনার এগারো ওভারে মনে হয় ছয়টা উইকেট পড়ে গেছে যে টিমের ইউ আর চেজিং থ্রি নাইনটি নাইন লাইক ফোর হান্ড্রেড আমার মনে হয় দেয়ার ওয়াজ নো চান্স অফ দেম টু কাম ব্যাক মানে যদি ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের কথা বলি তারা কি আসলে ওই টোটালের জন্যই বেশি প্রেশারে পড়ে গেল নাকি দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা ভালো বোলিং করেছে কি দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররাও ভালো বল করেছে অ্যান্ড টোটাল তো একটা ম্যাসিভ টোটাল ছিল এটা ব্যাক অফ দ্য হেড সবসময় থাকে বাট যদি আমি এটাও আপনাকে বলবো যে যদি কোনো দিন এই এই রানটা টপকে যেতে হয় তো ইংল্যান্ডই একটা টিম যেটা করার ক্যাপেবিলিটি রাখে সো আমার মনে হয় না দে আর ক্যাপেবল তারা যে ব্র্যান্ড ক্রিকেট যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলে এটা তাদের জন্য পসিবল বাট দে আর নট ইন আ গুড শেপ নাও এই জায়গা থেকে যদি ইংল্যান্ডকে আসলে বের হয়ে আসতে হয় মানে মেন্টালি নিশ্চয়ই ডাউনে রয়েছে দলটা বাংলাদেশেরও ডিচে আমরা যদি পয়েন্ট টেবিলে দেখি সেই জায়গা থেকে এখন আসলে আপনি তো ক্রিকেট খেলেছেন ওই মোটিভেশনটা আসলে কীভাবে পায় একটা দল ইটস অল অ্যাবাউট দ্য মোমেন্টাম একটা টিম হিসাবে কিন্তু মোমেন্টাম দিজ অল আর চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার্স তারা কিন্তু এই কন্ডিশনটাও খুব ভালো জানে আইপিএল খেলে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার্স তাদের সো তাদের জন্য এটা নতুন কোনো কিছু না নতুন কোনো পরীক্ষা না বা নতুন কোনো এমন কোনো কন্ডিশন না যে যেটাতে ওরা জানে না সো ওরা কিন্তু দুই মাস ধরে কিন্তু এখানে ক্রিকেট খেলে মানে আইপিএলে ম্যাক্সিমাম প্লেয়ার্সরা সো তাদের মোটিভেশন করার কিছু নেই ইটস জাস্ট দে নিড আ গুড গেম তাদের সামনে একটা শ্রীলঙ্কার সাথে ম্যাচ আছে শ্রীলঙ্কা আজকে জিতেছে সো ইট উইল বি আ গুড গেম দুইটা টিমের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হবে বাট ইংল্যান্ড যদি শ্রীলঙ্কাকে বিট করতে এবং সাথে যদি আরেকটা ম্যাচ যদি জিততে পারে ওরা যদি ওয়েন দে আর ইন সং দেন দে আর ভেরি ডেঞ্জারাস টিম আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট অফকোর্স যদি একটু বোলিংয়ের দিকে তাকাই দক্ষিণ আফ্রিকায় যে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ রান দিয়ে তিন উইকেট লুঙ্গি ছাব্বিশ রানে দুই উইকেট ইয়ানসেন পঁয়ত্রিশ রানে দুই উইকেট অলরাউন্ড পারফরমেন্সের কথা বলছিলাম ইয়ানসেনের পাশাপাশি ওদের দক্ষিণ আফ্রিকার পেস অ্যাটাকের পাশাপাশি কিন্তু স্পিনও দারুণ খেলছে এই মানে সাউথ মানে সাউথ এশিয়ার কন্ডিশনে যখন খেলতে আসে আমরা দেখি যে স্পিনারদের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় অস্ট্রেলিয়াতে দেখছি যে আমরা তারা খুব বেশি একটা ভালো করছে না লাইক নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইংল্যান্ড ওই দলের স্পিনাররা এই সাউথ এশিয়ায় এসে খুব একটা ভালো করতে পারছে না তবে দক্ষিণ
লেগ স্পিন আপনার কিন্তু একটা রিদম থাকতে হয় আপনার কিন্তু ইনিশিয়ালি এসে সেট হইতে হয় সো লেগ স্পিনারদেরকে ওই সময়টা দিতে হয় সো এখন কিন্তু জাম্পা খুব ভালো করছে দুই ম্যাচ কনসিস্টেন্টলি ভালো করেছে এবং ম্যাক্সওয়েল যাকে আমরা সবসময় অকেশনাল বলার বলি বাট আপনি তার স্ট্রাইক রেটটা যদি দেখেন হি ইজ দ্য মোস্ট ইকোনমিক্যাল বলার অ্যাট দ্য মোমেন্ট অস্ট্রেলিয়া আসলে উপায়ও নেই ম্যাক্সওয়েলকে ছাড়া কারণ তারা যাদেরকে মানে পরিকল্পনা করলে অ্যাস্টন এগারের কথা যদি বলি তারা কিন্তু ইঞ্জুরির কারণে আসতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া একটা টিম ছিল যেটা আমার মনে হয় যে স্ট্রাগল করতো উইথ দ্য স্পিনার্স বাট তাদের এক্সিকিউশনগুলো এত ভালো হয় অস্ট্রেলিয়া টিমের এক্সাম্পল আমরা সবসময় কীভাবে দেই হি দে আর ভেরি মেন্টালি টাফ এবং যারা মেন্টালি টাফ হয় তাদের এক্সিকিউশনটা খুব স্ট্রং হয় মানে তাদেরকে যদি আপনি কোনো একটা কাজ দিয়ে দেবেন তার ওই কাজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা মোর দ্যান হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার চেষ্টা করে সো এটারই সবচেয়ে প্রাইম এক্সাম্পল জ্যাম্পা আমার মনে হয় হি হ্যাজ এ ব্যাক ইঞ্জুরি এবং ওইটা নিয়েও সে যেভাবে দুর্দান্তভাবে ফিরে এসেছেন আমরা সেটা রিফ্লেক্ট দেখলাম লাস্ট ম্যাচে এবং ম্যাক্সওয়েল বলবো ফিঙ্গার স্পিনার হয়ে যেভাবে সে বল করছে আমার মনে হয় তার স্ট্রাইক রেট ইজ বিলো ফাইভ সো উইচ ইজ আ ফিনমিনাল থিং ওয়াং খেলেতে ম্যাচ হলো বাংলাদেশ দল এখন আছে মুম্বাইতে বাংলাদেশের নেক্সট ম্যাচ প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা কিভাবে দেখছেন আসলে বাংলাদেশের সামনে মানে যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট খেললো আবার একটা বিষয়ও কাজ করে যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হয়তো আমরা ভালো খেলতে পারি আপনার কি মনে হয় একটা আশা অবশ্যই থাকে আজকের খেলাটা দেখে যদি চিন্তা করেন তা না বাট এর আগের খেলা সাউথ আফ্রিকা যেটা খেলেছে ওইটার দিক থেকে আশা থাকে দেখেন আমি আমার টিমকে কোনো দিন ছোটো করবো না আমি আমি মনে করি বাংলাদেশ ইজ এ কেপেবল টিম সামহাও এখন কোনো দিক থেকে হয়তো বা এক্সিকিউশনগুলো হচ্ছে না অন দেয়ার ডে বাংলাদেশ অন দেয়ার ডে ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস টিম এবং তারা এটা আগেও প্রমাণ করেছে লাস্ট দুই বছর ধরে তারা খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে এবং টপ অফ দ্য র্যাঙ্কে ছিল সাউথ আফ্রিকাকে কিন্তু গিয়ে সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে হারিয়ে এসেছে বাংলাদেশ যেটা কিন্তু অনেক টিম সাব কন্টিনেন্ট থেকে করতে পারে নেই সো এই ওই কনফিডেন্সটা ডেফিনেটলি থাকা উচিত তা প্লেয়ারদের মধ্যে এবং ওইখান থেকে এসে আমার মনে হয় ওই কনফিডেন্স নিয়ে যদি খেলে আপনি তো আইপিএলে কাজ করেছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে এই ওয়াং খেলের উইকেটে আসলে মানে মানে বাংলাদেশের যদি গেম প্ল্যানের কথা বলি সাজানোটার কি কীভাবে সাজানো উচিত মনে হয় যে যেভাবে রান হচ্ছে বোলিং ডিপার্টমেন্টে বেশি জোর দেওয়া উচিত কি দেখেন আমি দুই হাজার আঠেরোতে ছিলাম এবং আঠেরোতে আর এখনকার মধ্যে অনেক হয়তো বা ডিফারেন্স হতে পারে বাট একটা জিনিস যে ইটস এ হাই স্কোরিং গ্রাউন্ড ছোট মাঠ উইকেটটা ভালো গুড ক্যারি থাকে বলের এবং ফ্ল্যাট উইকেটই কনসিডার করা যায় আজকে যেভাবে দেখলেন আপনি রানস কীভাবে হয় সো দেখেন আমাদের কাছে ভালো ফাস্ট বলার রয়েছে যারা ভালো করছে আমাদের কাছে যথেষ্ট ভালো স্পিনার রয়েছে আমাদের ব্যাটিংটাও ভালো জাস্ট ইট দে নিড টু ক্লিক আমাদের এই গ্রাউন্ড হিসাবে একটা পুঁজি দিতে হবে যেটা বলাররা ডিফেন্ড করতে পারে একটা বিষয় যে আজকের ম্যাচ যেমনটা দেখলাম ওয়াংখের আউটফিল্ডটা একটু মানে যখন ফিল্ডাররা ড্রাইভ করছিল তখন মানে বালু উঠছিল এটা মানে কনসার্নের বিষয় বিষয় কিনা যে যদি ইঞ্জুরির বিষয় থাকে আমরা ধর্মশালাতেও তেমনটা দেখেছিলাম হ্যাঁ হয়তো বা কিছু জায়গায় ইট ক্যান বি বিকজ অফ দ্য রেইন বা বিকজ অফ সাম আদার প্রিপারেশন এরকম ধরনের কিছু জায়গায় বালু থাকতে পারে বাট ওভারঅল নর্মালি কিন্তু ইন্ডিয়ান গ্রাউন্ডস আর রিয়েলি গুড ধর্মশালাটা ওয়াজ আই ওয়াজ ভেরি ভেরি সারপ্রাইজ অ্যান্ড ওইখানে কিন্তু স্টাক হচ্ছিল মানে আপনি যখন ডাইভ দিচ্ছিলেন তখন কিন্তু নি স্টাক হয়ে যাচ্ছিল দ্যাট ওয়াজ ডেঞ্জারাস বাট এখানে হয়তো বালি উঠলেও কিন্তু স্লাইডটা ঠিকই দেওয়া যাচ্ছিল একটা বিষয় যেটা আসলে কনসার্নের বিষয় আজকে যতটুকু সবশেষ জানতে পারলাম যে তাস্কিনের আবার পুরনো ইঞ্জুরিটা জোর দিয়েছে সেটা যে কারণে লাস্ট ম্যাচটাও তিনি খেলেননি মানে পেস বোলিং ইউনিটে তাস্কিনকে বলা হতো বাংলাদেশের মানে মেইন অ্যাটাকিং বোলার সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ দলের জন্য কিছুটা মানে ব্যাকফুটে থাকলো কিনা এই জায়গা দেখেন আমি তাস্কের ইঞ্জুরির ব্যাপারে অবগত না সো আমি এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট করতে পারছি না বাট যেটা আমি বলতে চাই যে এই মুহূর্তে যেই পেস অ্যাটাকটা বাংলাদেশের কাছে রয়েছে এভরিবাডি ইজ কেপেবল টু কাম ইন তাস্কিন ইজ ডেফিনেটলি এ গুড বলার বাট অ্যাট অ্যাট দ্য টাইম আপনি যদি চিন্তা করেন হাসান মাহমুদ হ্যাজ ডেলিভার্ড সো ওয়েল মুস্তাফিজ ইজ অলওয়েজ দেয়ার অ্যাজ এ বিগ নেম শরিফুল ইজ ডুইং রিয়েলি ওয়েল কনসিস্টেন্টলি আমরা কিন্তু সাকিব জুনিয়র যে লাস্ট এশিয়া কাপেও দুর্দান্ত বলিং করেছেন ইন্ডিয়ার সাথে এখানে নিউজিল্যান্ডের সাথেও ভালো খেলেছেন সো উই আর কাভার্ড উইথ দ্য ফার্স্ট বলার্স যদি কেউ ইনজুর্ড হয় মানে আমরা এখন ওই স্টেজে চলে আসছি যে আমাদের কারোর উপর একা ডিপেন্ড করার মতো অবস্থান নাই তো যারাই খেলবে আমার মনে দেওয়ার অল খেতে পারে লিটন এবং কি তামিম একটা দারুণ স্টার্ট দিল লাস্ট ম্যাচটাতে এইটা আসলে টপ অর্ডার কিছুটা বুস্ট আপ করবে কিনা অফকোর্স হওয়া উচিত যে
এবং সে যেদিন খেলবে সেদিন যদি বড় খেলে সেদিন কিন্তু টিমকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি আমরা শুধু দেশে না মানে পাকিস্তানের অনেক ক্রিকেটারও আসলে এই বিষয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যে মুশফিক এবং মাহমুদুল্লাহ কেন আরো উপরে খেলছে না যেহেতু তারা ফর্মে রয়েছেন দল একটা ভালো স্টার্ট পাচ্ছে এই সময়টাতে তাদেরকে সামনে এনে আসলে সেট করা যায় কিনা বা অর্ডারটা চেঞ্জ করা যায় কিনা পাকিস্তান থেকে মনে করেন যে মন্তব্য করাটা খুব ইজি একটা টক শোর মধ্যে আপনি আমরা আমরা যেই যেই জিনিসটা দেখছি এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট হওয়ার পর দেখছি যারা ডিসিশন নেয় তারা কিন্তু সকালে ডিসিশন নিতে হয় খেলার আগে ডিসিশন নিতে হয় সো মুশফিক কিন্তু লাস্ট অনেক দিন ধরে রিসেন্ট পাস যদি বলি সে ছয় নম্বরে অনেক সাকসেসফুল একটা ব্যাটসম্যান ছিল এবং আপনাকে কিন্তু ওই গুরুত্বটাও দিতে হবে যে ওই ছয় নম্বর ইজ এ গুড পজিশন ছয় নম্বর এটা না যে আপনি সবসময় পিছে খেলছেন ছয় নম্বরে খেলেও কিন্তু আপনাকে গেমটা বানায় নিতে হবে লাস্ট পর্যন্ত আপনি আগে আগে যদি যান ওইখানে যদি আউট হয়ে যান বা আগে যদি যান তারপর যদি পরে ছয় বা সাত নম্বরে কেউ যদি না কমপ্লিট করতে পারে তো মানে রেজাল্ট ইজ অল দ্য সেম সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া মানে এটা যে যারা যারা সাজেশন দিচ্ছেন মেবি বাংলাদেশের ভালোর জন্যই দিচ্ছেন তাদের উপরে নেওয়া উচিত বাট এই মুহূর্তে ওই ক্যাম্পে যারা আছেন যথেষ্ট ক্যাপেবল কোচেস যথেষ্ট ক্যাপেবল ম্যানেজমেন্ট ওইখানে রয়েছেন যারা কন্ডিশন অপোনেন্ট এবং নিজের স্ট্রেংথ বুঝে এই ডিসিশনগুলো নিচ্ছে একটা জিনিস আসলে জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে যখন মানে ব্যাক টু ব্যাক হারের মধ্যে থাকে দলের আসলে ইন্টারনাল অবস্থাটা কি হয় যে আসলে তাদের নিজেদের মধ্যে বা বিষয়গুলো কেমন কাজ করে যে মানসিক টিম ডাউন থাকে এটার মধ্যেই ম্যানেজমেন্টের কাজ থাকে তাদেরকে কীভাবে চেয়ার আপ করা তাদেরকে কীভাবে মোটিভেট করে আবার ব্যাক অন দ্য ট্র্যাক আনা সিনিয়র প্লেয়ারদের দায়িত্ব থাকে কিছু ইভেন কি জুনিয়র প্লেয়ারদেরও দায়িত্ব থাকে যে এই জিনিসটাকে যত ভুলে যত সামনে আগানের ব্যাপারটা সো দেখেন আজকে যদি আপনিও একটা গোল্লিতে ক্রিকেট খেলেন আপনারও কিন্তু হারা পছন্দ হবে না ব্যাক টু ব্যাক হারলে কিন্তু আপনারও কিন্তু একটা সময় মন খারাপ হবে সো আমরা উই অল হার হিউম্যান আমরা শুধু না যে কোনো টিমেরই একই অবস্থান থাকে বাট ভালো টিম বা ভালো ওভারঅল ইউনিট তারাই হয় যেটা এটা থেকে তাড়াতাড়ি বের হতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নামার আগে মানে প্রেশার থাকবে কিনা বাংলাদেশের নাকি যে আমরা এখন যে যেমনই হোক খেলে যেতে পারলেই হলো বা একটা ভালো ক্রিকেট খেলবো মানে মাইন্ডসেটটা আসলে কেমন থাকা উচিত দেখেন অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ডসেট অবশ্যই হওয়া উচিত বিকজ যে টিম যেভাবে ক্রিকেট খেলছে আমরা যদি অ্যাগ্রেসিভ ইন্টেন্ট না রাখি তাহলে ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু বিট দ্যাম আর আমাদের এ প্লাস গেম খেলতে হবে অনেস্টলি এই মানে স্পেশালি সাউথ আফ্রিকা বলেন বা ইন্ডিয়া বলেন বা নিউজিল্যান্ড যে ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তাদেরকে হারাতে হলে কিন্তু এ এ না এ প্লাস এটা খেলতে হবে আর আমাদের একটা আমার মনে হয় আমাদের একটা চাপ তো ডেফিনেটলি থাকবে কারণ ওই ম্যাচটা স্লিপ করলে আমাদের হয়তো বা সেমিজের চান্সেস উইল বি ভেরি লেস যেটা আমাদের দেশবাসী হিসাবে বা সবাই এই চিন্তাটা করেছিল যে এবার যেহেতু এত এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার রয়েছে সাকিব পাঁচটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা প্লেয়ার মাহমুদুল্লাহ চারটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা প্লেয়ার মুশফিক পাঁচটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা প্লেয়ার সে এরকম এক্সপিরিয়েন্স যারা খেলেছে তো অন্যান্য টিমেও কিন্তু এত এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার নাই তো এবার আমাদের একটা ভালো অপরচুনিটি আছে যে আমরা সেমিজে খেলি এখন পর্যন্ত সেই স্বপ্ন দেখছেন কিনা যে আসলে আমি তো শেষ পর্যন্ত দেখব আই ওয়াজ ওয়ান্স নট ওয়ান্স রিসেন্টলি আই ওয়াজ পার্ট অফ দিস টিম এবং আমি জানি টিমের কালচার কি সো আমি যদি বিলিভ না করি তো আমি সামনে কিভাবে চিন্তা করব সামনে ওই গোলটা অ্যাচিভ করব কিভাবে উই হ্যাভ টু ড্রিম অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু বিলিভ অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ টু গো ফর নিশ্চয় আমরাও স্বপ্ন দেখি আসলে পয়েন্ট টেবিলটা দেখতে চাই একটু পয়েন্ট টেবিল আসলে বাংলাদেশের স্বপ্ন আসলে বাস্তবায়ন করা কতটুকু সম্ভব একটু দেখি সেখানে এখন পর্যন্ত যদি পাঁচটা দলের দিকে তাকাই সেখানে পাকিস্তান রয়েছে পাঁচ নম্বরে আর চারটা করে ম্যাচ জিতেছে নিউজিল্যান্ড এবং ভারত তবে নেট রান রেটে এগিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড যে কারণে শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা তিন এবং অস্ট্রেলিয়া চারে এখন মানে এই এই জায়গায় লড়াইটা নিশ্চয়ই নেট রান রেটে হবে দেখা যাচ্ছে যে মানে সেম রেজাল্ট থাকা জয়ের পরে হচ্ছে আগে পিছে চলে যাবে না বাংলাদেশ রয়েছে হচ্ছে ছয় নম্বরে আপনি এখন চারটা ম্যাচ তো আপনি চারটা ম্যাচের মধ্যে পয়েন্ট দেখবেন রাইট যখন ছয়টা ম্যাচ হবে সাতটা ম্যাচ হবে তখন আপনি রান রেটের হিসাবটা আনবেন এখনও অনেক কাটা কাটি রয়েছে সো হ্যাঁ আমরা যদি চার পয়েন্টে থাকতাম আমরা খুব ভালো একটা অবস্থানে থাকতাম ওইটা আমি বলছি আমাদের জন্য ইটস টাফ মানে আমরা দের ইজ দের ইজ নো মার্জিন ফর এরার মানে আমাদের আর কোনো ভুল করার কোনো সুযোগই নাই নেক্সট ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে অ্যান্ড দেন ফ্রম দেয়ার অন আমার মনে হয় দেয়ার আর সাম টিমস উইচ ইজ ইন আওয়ার লাইক আমাদের রেঞ্জের টিম ন
So, oi, oi, hisab korle, kintu you, 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 you might, you know, apne same final re jeti paron. Nishe, jodi dekhi je England re chhe, chhe shop sheshe age Afghanistan er age, age. Niche shari dollar bipokhe jokhon khelte jabe, tokhon Bangladesh re shole ekta target nishchhe thaka uchi, jehetu shuru te bishko ekta match hara roye chhe. Net run rate kichuta jodi egi rakha jay, boro ekto babudani joy. आगे मैच जीती, तार पर एकला एकला चीन था। आगे आपने जाओ ना एक टा क्रिकेट मैच खेलन, जेकोनो टीम, नॉट अन्य बांग्लादेश, जेकोनो टीम जो अपने एक टा अवस्था ने जब फर्स्ट टेट आदर पॉइंट्स से बेपरे चिंता करे, मैच इंश्योर करे जनो मैच टा जीतते से, एवं कंफर्टेबल सिचुएशन है जोखन जाओ तो अपन � अमर की भावे रण डटा पारण हो जाए। निश्चय अमर आरो आलोचना करवो। आज के आरो एक टी मैच हुए थे शेटिनी आलोचना करवो। आगामी कल के जॉम जॉम एक टी मैच हुए थे भारत एवं न्यूजीलैंड में बंधों करे। नशीब आलोचना कर चला बांग्लादेश निया। आज के दिने आरो एक टी मैच हुए गए थे श्रीलंका एवं नेदरलैंड्स भलो जय पे बोलते ही श्रीलंका श्रीलंका वही जिनिस चिंता कर उपाय छो ना कारण श्रीलंका एगिए छो नेदारलैंड तर का विन छो एक बेसि बाट श्रीलंका रियलि प्लेड गुड क्रिकेट हमार मन है जर बोलिंग डिपार्टमेंट व्ज नट डुईंग वेल आज के देखल राजीथा खूब भलो बल कर मधुशंका क्योंकि रेगुलरलि भलो बल कर गुड प्रसपेक्ट ता भलो बल कर दो श्रीलंकार दुईटा चैम्पियन बोलार हमें बोलो जरा इंजुर्ड एट अनेक बे भोग आ चमिरा एवं हासारांगा तो तारा थाकते सिरंगा बुढ़ा भी ना वन ऑफ़ द माने कंटेनर जे सेमीफाइनल जोन में थाकतो बट वेल इटा प्रथमे तारा भालो स्टार्ट करने बट आज के तारा देखिए दिए चे तारा दे आर केपेबल एक तो जिन्हें जेटा शुरू नेदरलैंड्स रे आगेर मैच टाटे हो देखे थी खूब दूरतो विकेट पड़े जावर पड़े हो कि तो दारा भालो एक टी स्कोर दार कोरी दिए थे शेष दिके ऐसे देखलाम जेस साइब्रेंड दारुन एक टीनिंग्स खेले थे शोधतो रने टीनिंग्स वैन वीक उन शर्ट रने टीनिंग्स खेले थे ये सब दौलगुल जेटा देखा जाए जैसे ले शुरू तो जोखन कॉलाप्स कर ले आखिर वाले कॉलाप्स करे ही फेले पुरु पुरुटा लास्ट दिके ऐसे तारा वो ही फाइट टा करते हैं ये जूटी टा निश्चित एक टा भालो बूस्ट आप दिवे ये गेम थे कौन तो तो नेदरलैंड्स में तो ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स आर आपने जो द खेला � very very impressed with this partnership and Netherlands बोल बो जो खूब discipline cricket खेले तादें limitation रहे चे ये ता बोलते माने आमर बोलते ही हो बे जो तादें कछे माने वही superstar players नहीं बा match winners players नहीं तारा unit ही शबे खेले एवं तादें मुद्दे एक ता limitation रहे चे bowling department एक ता limitation रहे चे तारा वही limitation नेर मुद्दे नीचे दे strength खुजे bear कोरे वही शबे back कोरे तारा cricket खेले so which is a good sign ये team टा के आमर प्रथम थे के देख so, it's a good game. It's a good game. It's a good game. It's a good game. But, it's a good game. It's a good game. It's a good game. It's a good game. It's a very rare game. It's a good game. It's a good game. It's a good game. It's a good game. It's a great thing. I think it's a great game. 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 So, this is one of the good examples. Maybe it's a good game. But, they have shown their character. But, when you say Sri Lankan bowling attack, the pace and spin attack, when you say thick sun, ये ऐताके बीपो के किंतु दारुन एक टी जुटी गोरे चेन। नामी पासा भाषी एक टू श्रीलंका स्कोर बोटा देखते चाहिए। श्रीलंका आश्ले जेवा भी चेस कोरे चेस। ताराओ किंतु शुरू ते भालो इधाका खेच चलो। तार पौरे किंतु समारा विक्रमा दारुन फॉर्मे रोए चेन। एशिया कप थे के देख सिद्धिनी रान कोरे चेन। तार ऊपर भर कोरे ही बोला चले जे मैच टा तरा जॉय कोरे चेस। शेही जगह थे के दुई टा पार्टनरशिप हुए चेस तदर ये दुई टा पार्टनरशिप कैसे लेके होंगे? आ इनफैक्ट साधिरा समारा विक्रमा किन्तु तीन टा 50 रन, 50 प्लस रन के पार्टनरशिप में इन्वॉल्व चलो। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जो होनी आपने चेस करें बा जो होनी आपने एक टा विकेट पड़े आपने के किन्तु एक टा पार्टनरशिप के रूपों माने भर करें किन्तु आगत होए। सो दैट शादे शादे दुई टा विकेट जनो ना पड़े, दुई टा विकेट, तीन टा विकेट पड़ा मानो ये टीम टा बैकफुटे चला जावा, तो अन आपने देखा जाए जब आपने रन रेट टा कोमे जाए, शॉप की छुट्टा खून माने ओपोनेंट टा चराव हुए जाए, सो ही डिड द राइट थिंग, एबं खूबी अबा कोई ये प्लेयर टा ही सो मैचुर, छाते स्टोरी आई � शातेश मैच खेला प्लेयर में तो ये मैचुरिटी टास्क हो रही है ऑनलाइन मुद्दों का रूप था। निश्चित है, हमरा 
আগামীকাল কার একটি ম্যাচ রয়েছে সেই ম্যাচটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে ভারত এবং কি নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ টপ দুই দলের লড়াই সেখানে আসলে কোন দলকে আসলে কোন দলকে কি ফেভারিট মানা যায় কিনা এই ম্যাচে ওয়েল দুইটা দলই ফেভারিট এই মুহূর্তে বাট ডেফিনেটলি ইন্ডিয়া যেহেতু খেলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান কন্ডিশনে ওই হিসাবে আপনি ইন্ডিয়াকে সবসময় এগিয়ে একটু তো ডেফিনেটলি রাখবেন বাট যেভাবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট খেলছে মানে দেয়ার ক্লিনিক্যাল পারফরমেন্স তাদের বলিং বলেন ব্যাটিং বলেন ফিল্ডিং তো তাদের এক্সেপশনাল ইনফ্যাক্ট বোথ দ্য টিমস আর প্লেয়িং গ্রেট ক্রিকেট আপনি যদি দেখেন যে দুইটা টিমের কিন্তু বলিং অ্যাটাক ইজ ডুইং রিয়েলি ওয়েল রাইট এই কারণে কিন্তু তারা এখন টপে রয়েছে সাথে কিন্তু ব্যাটিংটা তো রয়েছেই বাট এই দুইটা টিমের কিন্তু বলিং অ্যাটাক ইজ ডুইং রিয়েলি গুড জব দুই দলের যদি মুখোমুখি সাক্ষাৎটা দেখি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভারতই এগিয়ে রয়েছে এখন পর্যন্ত একশো ম্যাচ খেলেছে ভারতের জয় আটান্নটি পঞ্চাশটি হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের খুব বেশি পার্থক্য নয় কিন্তু ভারতের মাটিতে যখন ম্যাচটা তখন নিশ্চয়ই ভারতকে এগিয়ে রাখতে হয় ওয়েল আমি বলবো যে খুব ভালো কন্টেস্ট হবে হ্যাঁ আমিও তাই চিন্তা করছি যে হয়তো বা ভারতকে এগিয়ে রাখতে হবে বাট আমার মনে হয় যে নিউজিল্যান্ড এত সহজভাবে ছাড়বে না তারাও তাদের মধ্যেও ফাইটিং স্পিরিট রয়েছে তারা খুব প্রসেস ড্রিভেন একটা টিম যাকে বলে যে প্রসেসের উপর বিশ্বাস করে তারা ক্রিকেট খেলে এবং ভেরি ডিসিপ্লিনড একটা টিম সো আমার মনে হয় ইট উইল বি আ ক্র্যাকার অফ এ গেম বাট দে ইজ আ কনসার্ন অফ হার্দিক পান্ডে ইন্ডিয়ার জন্য আপনি তার রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু আমার মনে হয় ইন্ডিয়ার কাছে তেমন নয় সো ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং চেঞ্জ তার জায়গায় কে খেলছে একাদশ নিয়ে কথা বলবো তার আগে সে একটু বিশ্বকাপে দুই দলের মুখোমুখি সাক্ষাতে এখন পর্যন্ত কি ফলাফল রয়েছে সেটা একটু দেখতে চাই সেখানে বিশ্বকাপে কিন্তু নিউজিল্যান্ডে এগিয়ে রয়েছে জি মেবি লাস্ট দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়তো বা দেশের বাইরে ছিল মানে নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরে নিউজিল্যান্ড বাদ সরি ভারতের কাছে আসলে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত হেরেছিল কারেক্ট সো ওই কন্ডিশনটা ইজ মোর ফেভারেবল টু নিউজিল্যান্ড আমরা জানি যে ওই অস্ট্রেলিয়া বলেন ইংল্যান্ডে বলেন নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ইজ আর মোর ফেভারেট সো ওই কারণে হয়তো বা বাট এইখানে সাব কন্টিনেন্টে আমার মনে হয় ভারত উইল বি উইল ডেফিনেটলি হ্যাভ সাম বিট মোর প্রায়োরিটি কিন্তু যে এখন আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যেটা চিন্তা করতাম যে নিউজিল্যান্ড বলেন অস্ট্রেলিয়া বলেন বা ইংল্যান্ড বলেন সাব কন্টিনেন্ট আসলেই তারা স্ট্রাগল করবে তেমন কিছু না এদের অ্যাডাপ্টেশনটা এত ভালো এরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাডাপ্ট করে এবং এই সিচুয়েশনের অনুযায়ী খুব সুন্দর ক্রিকেট খেলে এখন আসলে মানে এই দলগুলো একে অন্যের সাথে এত বেশি ক্রিকেট খেলে আসলে কন্ডিশনটা খুব বেশি মনে হয় না ম্যাটার করে এই সাথে আপনি আইপিএল খেলছে আইপিএলের দুই মাস আড়াই মাস তারা থাকছে তো ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারদের কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অনেক হচ্ছে তো আলটিমেটলি দেখা যায় যে নিউজিল্যান্ডে চারটা পাঁচটা মেবি মোর অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটা ছয়টা মেবি মোর তারা অনেক প্লেয়ার তারা খেলেন তো তারা যখন দল হিসাবে কম্বাইন খেলেন অ্যাটলিস্ট দে নো দ্য নো দ্য সারফেস অ্যান্ড দ্য কন্ডিশন একাদশটা একটু দেখতে চাই আসলে আগামীকালকের ম্যাচে আসলে কারা ভারতের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ যদি দেখি রোহিত গিল কোহলি আয়াত মোটামুটি মানে আগের ম্যাচে যে ধরনের একাদশ ছিল সেই জায়গায় পরিবর্তন বলতে আপনি বলছিলেন হার্দিক পান্ডিয়ার কথা সেই জায়গায় ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে হয়তো বা সূর্যকুমারকে নিতে পারে বা ঈশান কিষান আপনার কাছে কি মনে হয় কাকে রাখা যেতে পারে ওয়েল দ্যাট ইস আ ইন্টারেস্টিং থিং মানে আমার মনে হয় আপনি আশ্বিনকেও বাইরে রাখতে মানে আপনি বাইরে যে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতে পারেন তা রাখতে পারেন না হ্যাঁ বাট এই এই আপনি যেই যে লিস্টটা যেটা দেখাচ্ছেন এটার মধ্যে যদি হয় তো তাদের কাছে ভারতের কাছে কিন্তু পাঁচটা বলারই থেকে যায় শুধু সো দ্য ইজ নো অপশান অফ সিক্স বলার তো ওই হিসাবে ব্যাটিং একটা বাড়ে উইচ ইজ একটা স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান আছে তো ওই হিসাবে ভারতকে চিন্তা করতে হবে যে বড় টোটালটা যদি তাদেরকে চেস করতে হয় বা বড় প্রথমে যদি ব্যাটিং করতে বড় একটা টোটাল করার জন্য সেক্ষেত্রে কি শার্দুলকে আপনার সাত নম্বরের পজিশনে দিয়ে স্বামীকে ইনক্লুশন করার সম্ভাবনা থাকতে পারে কিনা ওয়েল আমার মনে হয় হ্যাঁ এরকম যদি আপনার ঈশান বা সুরিয়া কুমার যদি ঢুকে তাহলে স্বামী ইজ মোর ওভার মানে জেনুইন ফার্স্ট বলার সো ওই হিসাবে স্বামী আসাটা মানে আমার চয়েস হিসাবে স্বামী যেটা হয় যে আসলে হিমাচল প্রদেশের যে স্টেডিয়ামটি রয়েছে ধর্মশালা সেটা উইকেটটা কিছুটা স্লো টাইপের কিনা যেটা ইজ মোর ফার্স্ট বলিং ওরিয়েন্টেড আমরা দেখেছি যে ওইখানে কিন্তু মুভমেন্ট রয়েছে সো দ্যাটস আ গুড পয়েন্ট আমার মনে হয় যে স্বামী ক্যান বি ভেরি ইফেক্টিভ দেয়ার সে কিন্তু সিম থেকে অনেক হেল্প পায় সিমিং কন্ডিশনে সো সামি উইল বি ভেরি এফেক্টিভ আর নিউজিল্যান্ডের একাদশটা যদি একটু দেখি আর নিউজিল্যান্ডের একাদশে আমার মনে
তারা চাচ্ছে যে আসলে শেষ পর্যন্ত তাকে কোনো ভাবে খেলানো যায় কিনা হি ইজ ভেরি ইনভলভ মানে আমি আমার একটা ছোট মেমোরিজ রয়েছে আমরা যে মাউন্ট মংগুনিওতে যে টেস্ট ম্যাচটা জিতেছিলাম হি ওয়াজ নট দ্য পার্ট বাট ও কিন্তু ডেইলি মাঠে আসতো জেনুইনলি যে একটা ক্যাপ্টেনের যে কাজ ও কিন্তু ইনভলভ থাকতো টিমের সাথে দো হি ওয়াজ নট দেয়ার এবং এটা আরেকটা শহরে এসে সে আসতো সো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে রিসপেক্ট দেয় অ্যাট দ্য সেম টাইম ও কিন্তু ওই রিসপেক্টটা রিপে করে নিউজিল্যান্ডের দিকে থেকে আপনি দেখছেন যে বেঞ্চের সামনে থেকে অলওয়েজ ইনভলভ থাকে সবাইকে চেয়ার আপ করে দ্যাট ইজ বাট দ্য ক্যাপ্টেন ইজ একটা ক্যাপ্টেনকে কিন্তু দলের সাথে ইন অ্যান্ড আউট সব সময় থাকা উচিত তো ওই ওইটা থাকলে আপনি কিন্তু তার ক্যাপ্টেন হিসাবে তার রিসপেক্টটাও বাড়বে এবং দলেরও তার কনফিডেন্সও থাকবে আই উইল ডেফিনেটলি মিস হিম হি ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট প্লেয়ার তার খেলাটা আসলে খুব চমৎকার লাগে বাট ও যে টিমটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়েছে এটা রিফ্লেক্টটা কিন্তু আমরা নিউজিল্যান্ডের পুরোপুরি ওভারঅল খেলায়ও দেখি সে যদি নাও থাকে তাও কিন্তু তার রিফ্লেক্টটা থাকে একটা বিষয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে লেথামের ক্যাপ্টেন্সি তিনি কেন উইলিয়ামস নেই বাট ওই ক্যাপ্টেন হিসেবে যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া পারফর্ম করছেন ক্যাপ্টেন্সিও দারুণ হচ্ছে আপনার কাছে কেমন লাগে আমার মনে হয় লেথাম ইজ আ ভেরি গুড ক্যাপ্টেন ওকে নিউজিল্যান্ড খুব হাইলি রেট করে এবং আপনি যদি তাদেরকে দেখেন যে যেই রিসপেক্টটা উইলিয়ামসনের রয়েছে সেখানে তো এখান থেকে কিন্তু আরেকটা ক্যাপ্টেন সে তৈরি করছে মেবি উইলিয়ামসন যখন সরে যাবে বা কোন একটা ফর্মেট ছেড়ে দেবে তখন কিন্তু লেথাম সুন্দরভাবে ওই জায়গা থেকে ক্যারি করবে দ্যাটস হাউ দিস ইজ দ্য দিস ইজ কল প্রসেস এই প্রসেসটাই কিন্তু তারা খুব সুন্দরভাবে করে নিউজিল্যান্ডে কিন্তু খুব কম মানে পপুলেশন তার মধ্যে কিন্তু ক্রিকেট ইজ নট দ্য ফেভারেট গেম তারপরও কিন্তু দেখেন ওয়ার্ল্ড স্টেজে কীভাবে সুন্দর পারফর্ম করে তারা উইক উইকেটটা নিয়ে একটু যদি দেখি যে উইকেটে কেমন রান হয় আমরা এর আগে যেমনটা দেখেছি সর্বোচ্চ স্কোর তিনশো ত্রিশ আর সর্বনিম্ন একশো বারো সেটাও কিন্তু ভারতের গড় স্কোর দুইশো পনেরো উইকেটটাকে আসলে আমরা আসলে ওই যে আউটফিল্ড নিয়েও আলোচনা করছিলাম ধর্মশালা আউটফিল্ডটা একটু খারাপ সে জায়গায় কি মনে হয় যে টসটা কতটুকু ফ্যাক্টর হতে পারে আজ টসটা ডেফিনেটলি ফ্যাক্টর হবে ওই ওইটা পুরোপুরি ডিফারেন্ট কন্ডিশন ওই জায়গাটা এখন যেমন নর্মালি সব ইন্ডিয়া সব জায়গায় কিন্তু গরম পড়ছে ওইখানে কিন্তু ঠান্ডা রয়েছে সো উইকেটে কেমন ময়েশ্চার থাকছে ওইটা একটা ম্যাটার করবে আবার ডিউ ফ্যাক্টরটা ওইখানে যারা আছে এটা ভালোভাবে বলতে পারবে বাট হ্যাঁ মানে আমার মনে হয় যে আইসিসি উইকেট বানায় এটা ট্রু উইকেটই হবে যদি এটা বায়োল্যাট্রাল হতো তাহলে আমি চিন্তা করতাম যে হয়তো বা ইন্ডিয়া তার মতো উইকেট করবে তার সুবিধার মতো বাট যেহেতু আইসিসি বানাবে ইট উইল বি আ গুড উইকেট বাট দের উইল বি সাম হেল্প ফর দ্য সিম বার সিম একদম ছোটো করে শেষ চলে আসলে মানে ম্যাচটা কতটা হাড্ডা হাড্ডি হবে মনে হয় আমার মনে হয় ইট উইল বি ফিফটি ফিফটি গেম ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য আপনাদের সাথে এসে সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্ট্যাম্প ডে আগামীকাল একই সময়ে আবারও হাজির হব সে পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন সময়ের